だけど今からご飯を食べるだけの配信をしますうわまず今日のご飯はこちらハンバーグ弁当なんか昼夜2食出たんですけど出る出たんですお昼は赤魚の塩麹焼き夜はハンバーグを食べますいただきますでもあんまお腹空いてないんですよねうわチンすればよかったかもうんチンしようえ目玉焼きってチンしても大丈夫スタッフさんに「すいません場所借ります」って言ってチンしてこれちょっと待っててくださいおかえり長時間いなかったすいませんただいまおかえりいや温めスタートをした多分2分ぐらいえ今2分ぐらいでしたよ私そんなみんなハルピョンのこと好きすぎてるやん
ったの2分なのにそんなあとのこと好きすぎてるからみんな待てないんだただいま。お弁当が温まりました9時半になんかその私投資終わって自主練しに来たんですけどなんか今日あわん振りが合ってなかった曲をちょうど今合わせてるらしくて。9時半には終わるって聞いたんですけどやだなのでもうとりあえずご飯食べる配信してここもね踊れないわけではないので踊るスペースはあるので踊って。9時半に広いスタジオに行こうと思いますなんかね今日その広いところいつものスタジオとは違うちょっといつもいつものスタジオこんだけぐらいしか使えないぐらいなんて言うんですかこれぐらい今日使ってたスタジオがこれぐらいだとしたらいつものスタジオがこんぐらいみたいなぐらい今日は広いところでやってきたんですよ。そうでも振りとかも何もまだ固まってない状態でそう個人個人が起こしたみたいな振り起こしとかレッスンして起こしたっていう状態で今日のその投資をやったので絶対無駄だったと思う普通は逆だよね<笑>みんなで振りを固めてから大きい会場で。会場大きいスタジオでやるのが絶対正しいと思うんですけどなんかもコンサートやってるけどいつも逆なんだよね<笑>メンバーはいつも疑問に思ってるんだけどねなかなか改善されない。めっちゃ事故怪我はない。空のペットボトルとこの女優ライトちゃんが落ちましたお弁当は大丈夫ですお弁当はこっち側にあるのでそう今日いつもの端末ね今日配信ここでするって思ってなかったえてか普通に自主練せずに普通に帰るつもりだったのでそうでもやっぱり帰るとやんないからやんないわけじゃないんだけどやるんだけど帰んない方がやるからちょっと立たない
、iPad でやってる今日はだから。から事故ったそうですすみませんおっきいなおくち。私はもうめっちゃ本当に遠いんですよメッスン場までその広い会場からお弁当にめっちゃ乗り食いてるもったいないそうだからもうみんなのことをみんなの出発を待ってみんなのなんか程よい解散場所で解散してからスタッフさんとこのレッスン場所にレッスン場にバスで来るのはちょっとマジ時間かかるなと思って一人で現地解散をしたんですねでまあちょっと早く着いたんですけど他のメンバーよりも早くその今レッスンしてるメンバーよりでも5分10分ぐらいしか早く着いてないからえだったらバス乗ればよかったって後悔してますうんまあでもその5分10分の間にねやりたい曲はできたけどそう私待つのが嫌なのよ、うん、なんか自分のことで待つの,その電子レンジで待ってるとかだったらいいんだけど。時間に終わったのにですぐ準備すればいいのにみたいなそういう待つ時間人を待ってる時間別に集合時間この時間ですって言って私が10分前に着いてその集合時間10分まで待つとかなら全然できるんですけど。時間がすごく苦手で。でも電車で移動してたらさバスで移動してたらさバスでご飯食べれたからさ。うん、むずいな、うん、空い
手が待ち合わせに遅れたら帰るタイプえ全然言ってくださいって感じその遅れるとかじゃなくてちょっと遅れるとかは嫌です私10分遅れるとか言ってくれればえじゃあその10分の間で私も何かできるなってなるじゃないですかちょっと遅れるが一番嫌だ。確かに。バスじゃなかったら、ご飯冷たかった。確かにそれな。ご飯はあったかい方が美味しいですから。ルテンさんサプライズレバーさんエンジェルハートキャンディーありがとうよしさんありがとうありがとうございます。完成した時嬉しいフレーレ完成した時ってなんだ<笑>カラコンウィンク流しちゃった危ない。明日も早起きです。今何調べようとしたんだっけ、あ、思い出した。ゆきりんさんのさちょっと待って。っっててるんだよかったおーすごいしょっちまんさんお前を届けありがとうありがとう届く届けて届けていっぱい。あのカロコンインクに収録されてるゆきりんさんのソロ曲最後のあのソロ曲最後のソロ曲 AKB としての卒業ソング「最後の最後まで」っていう曲があるんですけど今日そのゆきりんさんの投資をして、まあ、ゆきりんさんの本当にもうマジ
超なんて言うんですかもう音源じゃなくてちゃんとゆきりんさんがそこで歌ってるのを聞いたんですけど歌詞見ながらえぐいえぐい<笑>マジえぐい歌詞も実際にこう見たのねマジえぐいえ歌詞もやばいしなんか本当にかみしめてきもうやばい早く発売されてほしいこの曲このシングルみんなに早く聴いてほしいもうすごいですだから3月13日を楽しみに待っててください初回限定版タイプ A に入ってるんで。本当に歌詞がやばいねあと普通に他の曲やってても思ったんですけどあ特に私はソロコンにこの間行かせていただいたのでもうその時から思ってたし思ってたしまあもともとずっと思ってることなんですけどマジ歌うまい。本当にでもさこうゆきりんさんが卒業されるってなってさやっぱさ脳内でゆきりんさんの声で再生される楽曲ってあるじゃないですか特にチーム B の楽曲でいっぱい。ねどうなるんだろうって。これから先もうゆきりんさんのこの声ではさ卒業されちゃったら聞けなくなっちゃうじゃないですかゆきりんさんの声ではまあ,<笑>あの CD 聴けよって言われたらはいわかりましたって感じなんですけどそのライブでゆきりんさんの声で聞くことはなくなっちゃうじゃないですか。なんかそれがすごいな気持ちちょっとに卒業するんだなって。でも本当に<笑>すごいあの曲を本当に早くみんなに聴いてほしい3月13日発売え違うんですよそのソロアイドルとしてとかそういうことじゃなくてこの AKB の曲を AKB のライブでこの曲のパートってさもうゆきりんさんの曲っていうかもうゆきりんさんの声でしかないよねみたいな。曲のパートがあるじゃないですかそれがどうなっちゃうのみたいな、まあ、別に他のメンバーがその別にさ例えばじゃあ
別に夜風の仕業だって他のメンバーやってたしやったことだってあるし別に手も手もだって他のメンバーやったことあるし別にね他のメンバーがやっちゃダメとかできないとかそのメンバーゆきりんさんじゃないとダメとかそういうわけじゃないんですけどやっぱどっかで脳内で再生されるあの声美しい。やっぱうん例えるならば高みなさんの掛け声じゃないリバーめっちゃいい例え別に他のメンバーがやってもかっこよかったりとか素敵に聞こえるけどやっぱあの声はもう高宮さんでしかないっしょみたいなビギナーとかも人気なのは横山由依さんのインユアポジション。よく TikTok で回ってくる<笑>かわいいゆいさん絶対プレッシャー半端なかっただろうなあの当時そうかんとか変わるってなってやっぱ高見さんのあれをみんなは耳に聞いてるからさやったら絶対ひっくり返るもんみんな<笑>絶対みんなひっくり返る川流されて海まで行っちゃううん<笑>もはや水流れんかもしれん<笑>川にもならん<笑>うん美味しいご飯食べ終わります。配信は終わっちゃう<笑>ちょうど九時だし。まだ飲み物もあるよねってきたえこれ全部飲めってこと無理なんだがハルピョンの紐になりたい絶対やだなんであなたのためにお金を稼いで働かなきゃいけないんですか<笑>なんでですか<笑>エーダッシュさんエンジェルハートキャンディーありがとうございます将来絶対ひもとは結婚しません<笑>なのでひもになりたいあなた残念お疲れ様でした
専業主婦がえ違うよ専業主婦もやだ家事できないから<笑>私別に自分より身長高ければ何でもいいし顔,べべ顔も別にイケメンじゃなくてもいいですはい女子がみんな長身のイケメンを好きだと思うなよ<笑>はいえだってめっちゃ身長高くてめっちゃイケメンだけどうん浮気するとかもう最悪ね一番最悪夜帰ってこないとか超最悪そうかだから私は。調子のイケメンだから好きになるわけではないです<笑>自分より背高くて。車の免許は絶対に持っててて自分より余裕がある心の余裕があって。好きなことがある人やりたいことがある人何かにやっぱだから私ほんと最近よく言ってるのはこうアニメ系あれが好きじゃないですかそのがんなんて言うんだろう青春キラキラものみたいなのがめっちゃ好きなんですけどせん青春キラキラものっていうとなんかキョロキョロになっちゃう違う少女漫画系とかじゃなくてこうスポーツ頑張ってます中高生みたいなのが結構好きなんですけどやっぱだからそういう感じなんか頑張るもの頑張るものというか別にそれが仕事じゃなくてもいいですよ趣味とかでもいいけどこれをやりたくてやってますっていうのが一個以上ある人自分よりお酒強い人あと。なんだろうな性格は性格はって言われたら分かんなくないえっと性格ってどういう性格がありますか<笑>どういう性格がありますかうん別に野球は好きじゃなくてもいいけど
、じゃあなんか別ににわかとかでもいいからなんか私もサッカーとかめっちゃにわかだったけどこうやっぱ日本代表として戦ってくださってる皆さんがこう戦っててかっこいいじゃないですかそういうのを一緒に応援してくれる人私はそういうの見たいタイプ WBC とかも見たいタイプだしこう野球サッカーも野球は WBC だサッカーとかバスケとかもう、まあ、なんか日本の選手が頑張ってたりとかしてたりとかなんかこうねなんかが富山の選手とかこう自分と共通点がある選手が頑張ってるのを見るのがすごく好きなのでそういうのを一緒に応援してくれてる一緒に応援してくれる人。あと私がどれだけ太っても文句言わない人<笑>どれだけご飯を食べててもそ,んだそれ以上食べたら太るよって言わない人、うん、いや太そう太れないでももし貸したらアイドルやめたら太るかもしれないじゃないですかあと私がメイクめんどくさいからって言って<笑>メイクしなくても怒らない人<笑>、うん、すっぴんでいても許してくれる人<笑>あそう生活音そうですねあのー、生活音が静かな人、うん、扉とかバーンみたいなのやだあと話し合いができる人めっちゃ待ってめっちゃ条件多いやんうち話し合いがちゃんとできる人なんか例えばなんだろうな何かがあった時に<笑>多分私何かが喧嘩になりそうえ喧嘩してもいいよくないですかっていうタイプなんだけどえ違うのかなえ世の中のさ男女って喧嘩したら別れるのじゃあもう喧嘩できんやん<笑>じゃあうちのパパとママ何回別れてんだよもう。<笑>ってなるからそう話し合いがちゃんとできる人ですねうんあ殴らない人<笑>そうねこあのもしも将来まあ、いろんなことに恵まれて子供ができたとした時に子供のことを絶対に殴らない人<笑>あと素敵なその周りの人から素敵って言われる人いい人だよってこの子いい人だよって言われる人いやなんかじゃれ合いみたいなそのえ子供にはダメですけど<笑>じゃれ合いみたいなのは許されますよそうでも,もう本気で殴ら<笑>本気で殴らない人同性の友達が多い人はいい多い人がいいあそうなんだそ面だけがえー、絶対嫌だ<笑>
さりげなくシャドウ側歩ける人うん別にさりげなくなくてもいいけどねうんやばいうちのうちの理想なら一生語ってられるあと私よりはアウトドアな人私割と本当になんかえてかこれしようあれしようって言ってくれる人なんか私って本当に人についていくことならどれだけでもできるんですよでも人とえこれしようあれしようっていうのが苦手なんですそうなんか別に何て言うんだろう全くその言わないわけではないんですけどみずみんに「一緒にこれ行こうここ行こう」とかって全然言うけどでもこう言われる方が楽なの人に合わせる方が楽なのよだからあれしようこれしようって言ってくれる人ですねうん、占いだと橋本さんは面食いらしいその占い当たらないわ<笑>うん面食いだったら余裕で男性アイドル好きになるじゃんほんとほんと私根っからの AK なんか AKB が好きだったよねほんとに。でもそう、うん、アクティブすぎてもあの自分の時間はちょっと欲しいかもしれないから<笑>あの自分の時間はちょっと欲しいかもしれない、うん、まあでももちろんそのこれずっと言ってるんですけどもう本当に顔以外全部一緒身長もミリ単位で一緒もうこれからの成長スピードも一緒でこれから稼ぐお金の量も一緒だしこれまで稼いできたお金の量も一緒でもうそれ以外もう本当にもう何も変わらないんです顔以外はみたいな。っていうのだったらもしかしたら<笑>そりゃあ私がねこうこっちの方が顔好きだなって思う人のことを。選ぶと思いますよ<笑>そりゃそうよ<笑>みんなそうでしょどうせ<笑>全く一緒もう顔以外ハルピョンと同じ人で顔が顔だけがハルピョンと違ったらそりゃ自分の好きな方の顔を選ぶでしょそりゃそうそういうこと。好きな顔ってイケメンとは限あ、まあ人によりますよねこの顔がイケメンだって思う人もいればこの顔がイケメンだって思う人もいるじゃないですかだから推しメンっていっぱいできるわけで<笑>逆か<笑>だからファンの方っていっぱい本当にメンバーそれぞれについてくださるわけで。そりゃもう橋本環奈さんみたいに誰が見ても顔整ってますみたいな顔の方もいるけどそりゃそうですけど。趣味とかそういうのが合うよりも私は確かに金銭感覚が合う方がいいっすね確かにそれはそう
確かにそれはそうどれだけめっちゃゲームの趣味合うんですみたいな人だったとしても金銭感覚合わなかったらちょっと辛くない同じ趣味めっちゃ同じ趣味でみたいな言われても金銭感覚合わない人とは絶対に長続きしないいやその人がお金持ちならいいですよ<笑>お金持ちならいいですはいギャンブルも別にやらなんやるなとは言わないです私は。でも依存しちゃうのはちょっと良くないと思うよっていう感じかなだってじゃあそのギャンブルに使ってるお金を他の人がえなんて言ったらいいんですか別のじゃあ例えばみんながアイドルに使ってるお金を別の人はギャンブルに使ってるだけかもしれないじゃないですか。だから別にがそのなんてギャンブルをやるなとは言わないですただそれがちょっとね依存しすぎてちょっと同行しちゃうとちょっとハルピョンの手には負えないよねみたいな<笑>話ですねはいやばいマジ現実逃避してる今練習したくない<笑>弱すぎしなきゃいけないのにえしかも。じゃあ私は謎解きが趣味で謎解きをね大好きですって言ってるじゃないですかあーちょっと間違えたな<笑>例えが違ったなうん例えばじゃあゴルフが趣味な人はいるじゃないですかでまあゴルフをやりたいみたいなでゴルフ打ちっぱなしに行きますみたいな人もいるじゃないですかでもその人たちってこのゴルフをすることにお金をまあ使うじゃないですかでギャンブルが好きな人はギャンブルをすることにお金を使うまあそれは一緒ですよゴルフをしてる人とでもギャンブルをしてる人はもしかしたら勝って帰ってくるかもしれないってことですよねだからいや別に推奨してるわけじゃないですけど別にそんな悪いことでもないんじゃないかなとは思いますね推奨してるわけではないですよ別に全くまあ何事もね何事もやりすぎはダメですほどほどに。ほどほどにです。何事も。飲みすぎ、食べすぎ、寝すぎ。全部ダメですよ。でも一個だけ許されるのがあって。やりすぎの。一個だけ許されるのがあって。ハルピョンのことを好きすぎは、めっちゃ許されます。全世界から許されるやつだからなんかなんかどうこしたのがいいなっ
ってなったらハルピョンのことを好きすぎで<笑>、はい、ということで終わります配信自主練しますあまあ、ちょっと行き過ぎてこうねついてくるとかストーカーになっちゃうとかはちょっとやめてください<笑>それだけはちょっとそれだけはちょっとやめてください<笑>ごめんなさいねいきますランキング1位哲也とハルピョン大大大好きさん2位直吉さん3位エイダシャットピョンドさん4位竹兄さん5位エンドレッタットピョンドさん6位岩バジュンさん7位ニャーコさん8位友幸さん9位鉄道ナイトさん10位トシさん11位ギャローさん12位サプライズレバーさん13位マックウェイクさんありがとうございますということで皆さんありがとうございましたこの後自主練頑張りたいと思いますまずは明日の曲を頑張ってやって明日完璧にできるように完璧にできるまで頑張りたいと思いますそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりますはいおさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春ありがとうございます今日も自慢のラビットジャンプで7136盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃうと山県出身ハロピアンカタージムタレナでしたそれではおやすみなさいまたね頑張ります自主練バイバーイ